ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿಯೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದಿವೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಘ್ಯಂ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಧೋರಣೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಿಂದಿದೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಕ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಇವತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕೋಪಿತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ನದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಥೆಂಥ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ನದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೃಷಭಾವತಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿದ್ದವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿರೋವೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಕೆರೆಗಳೇ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಘನತೆ ಏನು ಗೌರವ ಏನು ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ಅದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡಿಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರ ಪಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆದೋನಿಯವರು ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ತೊಡಗಿರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಂತಲೇ ಬರೆದಿರೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾದವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಾಡು ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸೀತಾರಾಮಗೋಸ್ಕರ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹಾಡು ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಯ್ತಿದೆ ಆಯಿತು ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಮತ್ತು ಗಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಬೇಂದ್ರೆ ಪದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತರಣ ಪದ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಆರ್ದ್ರ ಹೃದಯದಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಾಮ್ಮ ಅವತರಿಸು ನೀನು ಗಂಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಯಾಕಾದರೂ ಗಂಗೆ ಬಂದಲು ಭೂಮಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬತ್ತಲ ಅರ್ಧ ಗಂಗೆ ಅಂತ ಅಡಿಗರ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಈಗ ಪುನಃ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೋಡದ ಹನಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಂಬನಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ನೀರು ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಏನು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಜೀವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜೀವನವೇ ನೀರು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರೋದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ
ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನೀರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕೇ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕು ನಾವು ಏನಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಇನ್ನು ಬರೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ನೀರೇ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಇವಾಗಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಾವು ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಂಗ್ ಜ ಬರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕೆರೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಈಗ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೆರೆ ಇತ್ತಂತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಇವಾಗ ನೂರೈವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಇದಾಗ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರಿನೋವೇಟ್ ರೀಜನ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಉಳಿಯತ್ತೆ ನಮಗೂ ನೀರು ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅದ್ರ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಅದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಂಗ್ಳೂರು ಕಡೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಒಯ್ಯಕ್ಕೂ ನೀರಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳಿರ್ತಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿದವ್ರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ನನ್ನ ತಲೆ ಹುಳ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬರೀ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಈಸಿ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕೆರೆನ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶುರುವಾಗೋದು ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರದಿಂದ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನು ಮಳೆ ಬಂದು ಒಂಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಹಾಕಾರ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗಳು ವೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೌಶಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯ ವರಪ್ರಸಾದಗಳು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ತು
मोबाइल टीवी सीरी 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 मोबाइल टीवी कौन सीरी टीवी सीरी मोबाइल टीवी है सीरी लाइव चैनल सीरी टीवी यार लोगों नमस्कार न्यू नोटिस रहा सीरी टीवी सब्सक्राइब मारी लाइक मारी नोट कर मजा मारी